이렇게 겨울왕국에서 날로 쬐고 있으니까 너무 좋은데요 오늘은 바람도 안 불어서 정말 고요한 것 같아요 이렇게 하얀 눈바디에 텐트를 치니까 되게 낭만적이에요 딱이눈 오는 날에만 즐길 수 있는 되게 소중한 시간인 것 같아 물이 거의 다된것 같은데 이 크림 카라멜 티가 되게 향긋하고 공간이랑도 되게 잘 어울리는 것 같아요 조금 조금씩 눈발도 날리고 있어요 와 진짜 크리스마스 트리 같아 여러분들은 설에 음식 뭐 해드세요? 진짜 종류도 많더라고요 막 만두 빚어서 먹고 LA갈비, 오색전, 튀김, 전 엄청 종류가 다양해가지고 저 뭐, 만들어 먹을지 좀 고민했어요 햄은 맛있게 먹고 싶어서 두 개씩 잘랐어요 계란에는 따로 간을 안 해도 되겠죠? 재료들이 조금씩 다 간이 되어 있는 제품들이니까 왠지 괜찮을 것 같아요. 
환기시키려고 문을 열어놨는데 입김이 계속 나오네요 닫아야 되겠다 쪽파는 집에서 다 씻어서 왔어요 이 길이를 맞춰야 되는데 제가 오늘 하려고 하는 요리가 길이가 많네 오! 딱 맞아! 이햄 사이즈로 이렇게 맞추면 될것 같아요 이제 불 한번 올려볼게요 자리가 조금 기울어졌나봐요 꽃을 이렇게 계란으로 채워줄게요 사이즈는 딱인데 성공할 수 있을지 모르겠어 요리는 못하지만 정성은 가득합니다 <웃음> 계란 전이 돼버렸어 <웃음> 여러분 이게 뭐죠? <웃음> 이게 계란찜도 아니고 계란 전도 아니고 계란 빵도 아니고 이게 뭐예요? <웃음> 큰일 났어 <웃음> 움직이지도 않아 <웃음> 큰일 났어요 여러분 <웃음> 자, 그래도 다행히 앞면에는 오색전이 보여요 <웃음> 오늘 어쩐지 쉽게 간다고 했어요 제가 <웃음> 괜찮아요. 그래도 잘 잘라서 먹으면 은 완벽한 오색전이 될것 같아요. 비주얼 합격! <웃음> 맛있겠다. 이걸 어떻게 자르지? 이렇게 3등분으로 할까요? 실패하지 않았어. <웃음> 오색전이 완성됐어요 엄청 쉽고 간편하게 거의 한 5분만에 완성한 오색전입니다 5분보다 조금 더 걸렸나? <웃음> 약간 멘붕 올 뻔했는데 그래도 이 정도면은 진짜 대성공이에요 양념 소갈비를 구울게요 같이 따뜻할 때 먹어야 되는데 빨리 구워야 되겠다 소갈비랑 이 전들은 전부 다 쿠팡에서 주문을 했는데 진짜 빨리 오더라고요 거의 당일 배송처럼 온것 같아요 <웃음> 낮에 주문했는데 저녁에 도착했어요 <웃음> 와이 냄새 냄새가 벌써 맛있어요 이 갈비 소스에 밥 비벼 먹어도 진짜 맛있겠어요 밥 볶아서 김 넣고 김치 약간 넣고 이렇게 먹어도 진짜 맛있겠다 <웃음> 와 군침 나 <웃음> 이제 거의 다 익은 것 같아 아 맞다 오늘은 막걸리를 가지고 왔어요 자연의 냉장고에서 가져왔어요 <웃음> 여기 얼음이 다 붙었네 우리 또 한잔 해야죠 오늘 캠핑도 나오고 기분 좋은 날이니까 새해 복 많이 받으세요 짠 음! 맛있어 음! 괜찮아 계란이 다 했습니다 오늘 <웃음> 계란에 소금 간안 했는데도 간이 딱 맞고 맛있어요 꼬지를 사용을 하려고 했었는데 꼬지는 또한번 쓰면 은 버려야 되잖아요 그래서 꼬지를 사용 안 하고 만들 수 있는 방법이 없을까 라고 검색을 해보다가 꼬지 없이 만든 오색전이 있더라고요 그래서 그대로 따라 하긴 했는데 
나름 성공한 것 같아요 오늘 아주 만족합니다 음! 완전 양념 맛있어요 양념이 되게 달달하고 진짜 딱 양념 소갈비 그맛 식당에서 먹는 딱그 맛이에요 여기 진짜 밥 볶아 먹어도 되게 맛있을 것 같아요 음. 오늘 오색자 <웃음> 설날이니까 오색자 이거 계란전 아닙니다 <웃음> 보기에 계란전 같이 생겼지만 아닙니다 <웃음> 한잔 하세요. 치얼스. 같이 추워서 따뜻한 차 안으로 핏이 났어요 아, 조금 입이 심심해가지고 아쉬워서 칸추 먹으려고요 맛있겠다 어릴 때 칸초랑 시리얼 아세요? 조그만한 네모난 초록색깔 그 시리얼이랑 되게 많이 먹었어요 그리고 역시 겨울엔 귤이죠 요즘 귤이 너무 맛있어요 오늘 제가 낮에도 귤을 먹었는데 진짜 자연 냉장고가 따로 없어요 딱한입 먹었는데 진짜 너무 차가운 거예요 깜짝 놀랐어 얘도 지금 엄청 차가운 것 같아 음, 엄청 차가 <웃음> 완전 냉장고에서 꺼낸 귤이에요 <웃음> 음, 여러분도 저랑 똑같으신가요? 전 집에서 있으면 은 진짜 이불 덮고 귤한 박스 놔두고 까먹으면 다 먹을 수 있어요 <웃음> 귤 많이 먹으면 손 노랗게 되는 거 아세요? <웃음> 아참 세상에는 맛있는 과일이 많아요 그리고 과일도 그 철에 먹어야지 진짜 맛있잖아요 겨울에는 귤 그리고 여름에는 수박 진짜 이렇게 딱 철에 맞는 과일을 먹어야지 정말 당도도 높고 되게 맛있는 것 같아요 오늘 오랜만에 오토캠핑 와가지고 거의 폭주하고 있는 것 같아 <웃음> 여기는 어제 폭설이 내려가지고 오늘 상고대가 정말 예쁘게 다 폈더라고요 약간 눈꽃 여행 온 기분? 그리고 요즘에 또 덕유산 많이 가시더라고요 눈꽃 산행으로 덕유산이나 뭐 설악산은 곤돌라가 있고 또 케이블카가 있으니까 또 부모님 모시고 또 가도 괜찮을 것 같고 이 계절에만 즐길 수 있는 것들이 많으니까 겨울에 너무 집에만 있지 말고 고 아웃 <웃음> 밖으로 나가서 <웃음> 여러 아웃도 활동을 하는 게또 몸 건강에도 좋은 것 같거든요 옛날에는 등산이라고 하면 약간 또 부모님들 세대만 가는 약간 그런 느낌이었는데 요즘에는 정말 젊으신 분들도 등산을 많이 하시더라고요 여자분들도 많이 가시고 그런 거 보면은 이또 아웃도어 문화가 계속 계속 바뀌기도 하고 요즘 아웃도어 트렌드가 또 연령대가 많이 낮아졌더라고요 그래서 손모임이나 동호회 같은 활동들도 많이 하시고 또 그런 거 보니까 또 되게 보기 좋고 또 이렇게 자연을 사랑하는 사람들이 또 이렇게 많이 늘어나고 있구나 싶기도 하고 
인간은 자연과 뗄래야 뗄수 없는 관계잖아요 근데 일주일에 한 번이지만 이렇게 자연 속으로 들어오면 나를 돌아보는 시간을 갖기도 하고 또 여유도 생기고 생각하는 시간들도 생기고 이런 게참 좋더라고요 오늘도 창고대 가득 빈 눈길을 걸으면서 또 이것저것 생각도 하고 또 옛날 생각도 하기도 하고 그리고 이제 새해잖아요 그래서 새해에 관련된 그런 일들도 또 생각하기도 하고 그런 여유들이 조금씩 생기더라고요 그래서 일주일에 한 번이지만 이렇게 나와서 아웃도 활동을 하는 게 저한테는 되게 나 자신을 스스로 되돌아볼 수 있는 시간이 되는 것 같아요 여기 공간도 되게 고요하거든요 그래서 이 고요함 마저도 되게 좋은 것 같아요 저는 이제 남은 칸초 먹고 귤 먹으면서 또 하루를 정리를 하고 잠자리에 들도록 하겠습니다. 그러면 우리는 내일 아침에 다시 만나요. <웃음> 어제는 공기가 약간 차가운 거 말고는 잘 잤어요 지금 영하 11도네? 온도가 엄청 내려갔네 <웃음> 어제 요리를 해서 그런지 탱크가 다 얼었네 한기를 좀 시켜야 되겠다 길이 멋있어 진짜 아침에 이렇게 햇살도 있고 밖에서 먹으면 뭔가 더 운치 있을 것 같아서 무장하고 나왔어요 근데 하나도 춥지는 않아요 바람이 정말 안 불어 오늘은 이렇게 야외에서 식사를 하려고요 어차피 아침은 저는 되게 간단하게 먹거든요 그래서 오늘은 호빵을 준비했어요 그래서 물 먼저 데우고 호빵도 데워서 먹으려고요 와 팔팔 끓고 있어 먹으려고 했는데 두 개밖에 안 되네요. 하나는 집에 가서 먹어야 되겠다. 아침에 이렇게 따뜻한 걸 마시면 확실히 체온이 올라가고 속이 풀리는 것 같아요. 위 위에는 조금 벗어도 될것 같기도 하고. 오늘도 상고대가 그대로 있네요. 지금 제자리에서 보는 뷰가 정말 멋있어요 이렇게 앞에 딱 보면 진짜 액자 같아 
여기는 제가 보고 있는 숲길이에요. 사람도 아무도 안 내려가서 되게 동화 같고 너무 예뻐요. 완전 따뜻하게 잘 데워졌어요. 맛있겠다. 음. 음. 아침에 먹으니까 더 맛있어요. 왜 호빵은 겨울에만 생각이 날까요? 다 사계절 먹을 수 있는데 겨울에만 유도 호빵이 막 생각이 나요. 오늘은 야채 호빵 가지고 왔는데 제가 팥이랑 야채 둘다 사놓긴 했는데 야채에도 손이 많이 가더라고요 어릴 때도 이 슈퍼마켓 앞에 파는 호빵 기계 보면 은 눈을 못 뗐던 것 같아 맛이 변하지 않는 것도 보면 그것도 되게 신기해요 어릴 때 먹었던 그맛 그대로야 호빵을 먹으면 또 추억이 생각나네요 저는 이렇게 겨울왕국에서 또 제대로 힐링하고 좋은 추억 만들고 돌아가려고요. 다가오는 한주 화이팅 하시고요. 우리는 다음에 다시 또 만나요. 안녕. 뿅.